வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் தாஸ் ஸோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி இன்னொரு ஒரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லித்தரலான்னு இருக்கேன் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் ரீ டைம்லேயும் ஷார்ட்கட்லாம் இருந்தது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை பற்றி நான் இப்போது சொல்லலான்னு இருக்கேன் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் கிளிப்பு வந்து டைம் லைனில் இருக்குது ஸோ அந்த கிளிப்பில் வந்து நான் வந்து ரீ டைம் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ரீ டைம்ன்றது இங்கே தான் இருக்குது ஸ்லோ ஃபாஸ்ட்டு நார்மல் ஹோல்டு பிளேட் ஸ்பீடு சில மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ இதில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹோல்டு தான் ஸோ இந்த ஹோல்டுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு எச் அந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு ஹோல்டு ஆகிடும் ஸ்டில் ஆகிடும் இப்போ பார் நான் எங்கே கசர் வச்சுருக்கேனோ அந்த இடத்துல தான் நான் ஹோல்டு அப்படின்னு கொடுத்தனா ஷிஃப்ட் எச் கொடுத்தனா அந்த இடத்துல எனக்கு இமேஜ் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது பாருங்கள் ஹோல்டாக நிற்கிது ஸோ அங்கே ஹோல்ட் ஆகுது மறுபடியும் மூவ் ஆகுது டைமிங் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இந்த ஹோல்டான இந்த ரெட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த எண்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரீடைம் சிம்பிள் மாறும் அப்போ நீங்கள் மவுசில் அதை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா டைமிங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் டைமிங் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனா நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் அப்படி ஓகேங்களா இந்த இடத்துல தான் எனக்கு வந்து இந்த கார் இந்த இடத்துல மூவ் ஆகிற இடத்துல எனக்கு ஹோல்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ இதை நான் மறுபடியும் ரீ டைம் வந்து ரீசெட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ண வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த எஜ்ஜில் லெஃப்ட் சைடில் இந்த ரீ டைம் சிம்பிளாண்ட டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாப்அப் மெனு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் நீங்கள் எடிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த எடிட் ஃப்ரேம் ஒன்று இங்கே க்ரியேட் ஆகும் இதை நீங்கள் இப்படி தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேணும்னு ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கலாம் மறுபடியும் நீங்கள் அகேன் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுங்க ஓகேங்களா இப்போது ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகி ஹோல்டு ஆகிட்டு மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல்டை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் லொக்கேஷன் மாற்றி வைக்கலாம் ஓகே ஸோ டைமிங் நீங்கள் லென்த் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே நான் வந்து இப்போ ஸ்லோக்கு வந்து நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணணும் டென் பர்சன்ட் கிளிக் பண்ணணும் ஒவ்வொரு முறையும் நான் மவுசில் போய் கிளிக் பண்ணி இருக்கு ஷார்ட்கட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட்டுக்கும் இது மாதிரி இருந்தால் ஷார்ட்கட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஷார்ட்கட்டு வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் இல்லை பட் நீங்கள் கஸ்டமைஸாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்னு மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்டாக சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபைனல் கட் ப்ரோவில் கமெண்ட்ஸில் கஸ்டமைஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நான் ரீ டைம் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ ரீ டைமுக்கு என்னெல்லாம் ஷார்ட்கட் இருக்குது என்னெல்லாம் இல்லை அப்படின்றதுலாம் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதுக்கெலாம் ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ இல்லாததுக்கெல்லாம் பிளாங்காக இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்லோ மோஷனுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்லோ மோஷனுக்கு நான் வந்து என்னுடைய கீபோர்டில் வந்து கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கமெண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே மேலே பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கமெண்ட் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ க்ரே கலரில் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது ஃப்ரீயாக இருக்குது எதை வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் வந்து இதில் ஒன் டூ த்ரீ எடுத்துக்கலான்னு எனக்கு இருக்குது இப்போ நான் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அதாவது கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கமெண்டு பிடிச்சிட்டு ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ மேக் காப்பின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு க்ரியேட் பண்ணி உள்ளே வந்தீங்கன்னா கேட்காது நான் க்ரியேட் பண்ணாதனால இப்போ கேட்குது பரவாயில்ல நீங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ பாருங்க கண்ட்ரோல் கமெண்ட் ஒன் ஸோ அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் கமெண்ட் ஆப்ஷன் பிடிச்சிட்டு டூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அடுத்தது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கமெண்ட் த்ரீ கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபாஸ்ட் டூ எக்ஸ் ஃபாஸ்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் கமெண்ட் ஆப்ஷன் பிடிச்சிட்டு ஃபோர் கொடுக்குறேன் அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ்க்கு அதே கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கமெண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அடுத்தது எயிட் எக்ஸ்க்கு கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கமெண்ட் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மற்றதுக்கும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்க சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் சேவ் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கிளிப்புக்கு வாங்க இந்த கிளிப்பில் வந்து கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் கமெண்